A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en cuatro cabezas. Ya, como les comentaba, vamos a hablar de este caso que conocimos ayer de siete deportistas cubanos que salieron de la de la Villa Panamericana y no sabemos dónde está. Y anoche, no, en la tarde, como a las 7, 7 y cuarto, nos enteramos que Mijael Bonito es el abogado de estos deportistas. Mijael, muy, muy buenos días. Gracias por recibir este llamado. ¿Cómo estás, Quique? Tanto gusto. ¿Cómo estás tú? Todo bien. Mijael es miembro bueno. del estudio jurídico Hurtado y Bonito Abogados y es ex asesor de migraciones del gobierno. Se está empeñando, además es de origen cubano. Mijael, para contexto, ¿eh? porque muchos están medio perdidos con la noticia. ¿Cuántos deportistas son? Eh, son siete deportistas, ¿Ya? Seis, seis chicas, miembros de la delegación de hockey femenino, eh, deportistas en activo, entre ellas la capitana del equipo, y eh, un ballista de 400 metros que obtuvo la medalla de bronce, que es un muchacho muy joven que entiendo que tiene, que tiene un nivel de futuro deportivo gigantesco, que tiene 21 años y, uno, y unos tiempos impresionantes, digamos, ya. Eso, desde el punto de vista deportivo. ¿Cómo salieron ¿no? ellos de la villa sin que nadie se diera cuenta? A ver, por di de diferentes formas. Ya, eh, efectivamente, eh, a ellos les retienen sus, los pasaportes al, al llegar al territorio chileno, los pasaportes que les dieron a la delegación. Eh, a ellos, a muchos los tenían vigilados durante muchísimo tiempo y parece que algún tipo de descuido o cuando salieron en grupo eh, los que ya habían tomado esa decisión eh, abandonaron la delegación y listo, se, se fueron y, y, no, y no se presentaron para irse al aeropuerto ¿Cómo básicamente, se, pero, claro, ¿cómo se pero se tuvieron, pero claro. se tuvieron que escapar, básicamente ¿Cómo se fragua esto? Porque ellos salen con un destino, un paradero que ya está arreglado ¿Cómo se hace la conversación? Pero, no, no, no lo tengo claro. Yo, yo no, no, no he, todavía no, no, no me siento a conversar detalles tan específicos. Nosotros tomamos el caso ayer eh, a mediodía. De hecho, lo que hicimos fue anunciar que habíamos tomado el caso un poco para detener las especulaciones, mm. porque ya el caso estaba sonando demasiado, había demasiada especulación, sobre todo desde el punto de vista político, digamos, Lautaro Carmona dando, dando aclaraciones... Eh, desde el gobierno salieron aclarando ciertas cosas en circunstancias en que, en que esto es un proceso que tiene que funcionar a través de la institucionalidad y, 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 sin, y sin comentarios políticos alrededor, digamos. Ya, eh, y por lo tanto, he... ahí, ahí, ahí salimos recién. Pero por lo general, Quique, ¿Sí? lo que pasa en estas cosas es que ellos pueden tener un amigo en Chile, incluso un compañero de otros equipos, uh -huh. un, un colega atleta, digamos, de otros equipos, eh, con el que hablan porque... A ver, aquí, aquí centrémonos. El problema es que en Chile es muy difícil entender cuál es la realidad cubana, digamos. Aquí estas personas en Cuba tienen la obligación de realizar ciertas cosas, tienen la, la obligación de, de ser adeptos al régimen, al menos en, en apariencia. Eh, tienen obligación de participar de marchas y de cosas eh, a favor del régimen. Tienen la obligación de recibir órdenes, tienen la obligación de tener cierto comportamiento. Y peor aún, cuando logran al final escaparse, digamos, de, 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 esta, de esta suerte de, 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 de burbuja ideológica donde, lo, sí. donde los tienen inmersos durante toda su vida, cuando logran escaparse de eso y siendo parte de una delegación, incluso podrían incurrir en sanciones penales si son considerados funcionarios públicos en Cuba, porque además viajan con pasaporte oficial. Y las sanciones penales pueden ir de 3 a 8 años en un caso y son empleados públicos de 2 a 5, lo cual es en sí mismo una amenaza a la integridad física y psíquica gigante. O sea, ya el solo hecho de la retención de los pasaportes y la vigilancia para que no abandonen la delegación es en sí mismo una locura que nosotros en Chile ni siquiera considera, consideramos algo factible o posible, digamos. No, no sería algo que se le ocurriría a alguien acá. Un deportista, un deportista nuestro podría perfectamente terminar las Olimpiadas de París y pasarse un mes paseando por París y volver a Chile y volver a vivir a París y no pasa absolutamente nada. Aquí es todo lo contrario. La, li la limitación a las libertades individuales es tan grande que un hecho de estas características se convierte en una causal de persecución político-penal. Ya, oye, para dilucidar, los siete se quieren quedar en Chile, ¿no? Absolutamente. ¿Y bajo qué? Porque esto lo conversaba ayer con un, con un, un diplomático. Esto es el <coughs> carácter de refugiado, no de asilo político, ¿no? A ver, aquí, no, ninguna de las dos cosas, nosotros tenemos hoy día, justamente, eh, van durante el transcurso de la mañana, en las próximas horas, nos vamos a reunir con todos ellos, vamos a analizar los casos, 
como corresponde, las circunstancias de cada caso por separado, para tomar la mejor decisión del tipo de solicitud o acción que vamos a presentar en virtud de las circunstancias personales de cada uno. Ningún caso es igual al otro, aun cuando desde el punto de vista general, digamos, la causa sea la misma. Eh, pero hay posibilidades, o sea, está por un lado, por supuesto, el refugio como figura, que es una figura más englobadora, bastante más amplia, eh, es una figura, yo te diría, que es el género de la protección internacional de esta naturaleza, y está el asilo político, que es una figura distinta, eh, un poco más restringida, que es por motivaciones político ideológicas, digamos, la persecución. La persecución en el refugio que, que, debe, que debe acreditarse o al menos señalar sobre ella, es una persecución que puede ser incluso mucho más amplia, digamos. El, el refugio eh, es una estructura, una institución de, de protección que abarca desde temas políticos hasta incluso temas de género o persecuciones por motivos de orientación sexual, por ejemplo. Ya, pero, el, asilo, el, asilo, sí. el asilo no, el asilo es más específico. Ya, Entonces, tiene hoy que, día, claro, tiene más cara de refugiado. Exactamente. Hoy día, atendiendo a las instituciones y a las características de una de las instituciones u otras, dependiendo de las circunstancias personales, se va a tomar la decisión de, de con cada uno de ellos por separado de qué, de qué gestión se va a hacer por cada uno. Ya, mira, si esto fuera en el gobierno de Sebastián Piñera, en el cual tú participaste, era fácil, le van a dar la calidad de refugiado inmediatamente. Pero, y tú lo sabes bien como buen político, aquí el gobierno tiene un problema porque al reconocer, y eso corrígeme tú, el carácter de refugiados de los siete cubanos, se mete en un entuerto con el principal socio de la coalición que es el Partido Comunista, ¿no? Eh, porque de alguna manera tiene que reconocer al gobierno una premisa, que aquí hay un problema político con esas siete deportistas, ¿no? En teoría, en teoría eso podría ser así, pero la institución del refugio en Chile ha funcionado por mucho tiempo y ya ha tenido cubanos, ya ha tenido venezolanos, eh, ya ha tenido de, de, mucha, de muchas nacionalidades, peruanos, colombianos, etcétera, que son personas que están refugiadas en Chile. Entonces, lo que, a lo que, se, lo que estamos, lo que instamos nosotros es, por favor, huyémonos, dejemos que las instituciones funcionen, y el Estado de Chile no puede tomar decisiones desde el punto de vista ideológico, aun cuando se sienta afectado en su relación con tercero, que es una especulación, porque aquí esto, esto es un proceso institucional. Aquí hay, una, aquí hay una comisión que estudia los casos, eh, toma decisiones y le propone a la autoridad política la toma de decisiones. Entonces, dejemos que eso funcione y paremos un poquito la especulación política porque no le hace bien a nadie. Eh, si el gobierno tiene un problema con esto que a mí no me consta y ellos no lo han dicho, eh, mi opinión es que el problema no puede afectar las obligaciones internacionales del Estado de Chile en esta materia. Claro, pero por ejemplo, cuando tú vas a solicitar refugio, eh, tienes que explicar las razones. Es distintas razones económicas, razones de género, que razones políticas. Eh, muchas veces están todas bien mezcladas, por cierto. ¿eh? Es, si es por hambre y el hambre es porque el régimen no funciona. Pero en la argumentación que daban ustedes, que vimos en el comunicado ayer, hay un tinte político claramente. Dicen que estos atletas tienen que rendirle pleitesía a un régimen dictatorial, la dictadura más antigua del continente. Entonces, obviamente que eso le da un tinte político a la petición y eso, insisto, a problema al gobierno claramente. Pues si el PC es un aliado no, pero, irreductible pero del PC cubano. A ver, o, obviamente estas personas no solicitan eh, o, o no buscan quedarse en Chile a partir de un tema económico. Eh, obvio, que podrían también haberse quedado en otros lugares, digamos, son, son deportistas que... Pero, pero no, es, no estamos hablando aquí de un tema económico. Efectivamente, tú tienes razón en eso, estamos hablando de un tema político. Pero además estamos hablando de un tema político, de persecución política, de persecución política general que hay en Cuba, que además se, se, se nota mucho más en este tipo de delegaciones, digamos, de, y a los deportistas por el tipo de vigilancia que les hacen, etc. Pero además, no solo eso sino por las circunstancias sobrevivientes del caso, que en el fondo es el haber tomado la decisión de abandonar una delegación. Te lo voy a poner en este caso. Si estas personas hubieran abandonado esta delegación en las Olimpiadas de París, ¿okay? mm. eh, siendo chilenas y se toman vacaciones por 15 días y después vuelven a Chile, a nadie no pasa nada y nadie se entira, ni siquiera se habla de esto. Claro, es que depende Pero de cuánto te dure la visa, Map. El, el, exacto, eso mm. es otra cosa. Pero el solo hecho de que estas personas, de que estos muchachos hayan tomado la decisión 
de abandonar la delegación es en sí mismo una causal de persecución contra ellos, ¿no? incluso desde el punto de vista penal en Cuba. Ya, pues eso es, lo que te digo okay. que, eso es lo que te digo, Mijael, que va a problemar completamente al gobierno. No completamente, pero va a problemar al gobierno, sobre todo por, por la vocera del, no. que es del PC, y que sabemos que, que, que ha admirado el régimen cubano, que tenga que decir, oye, sí, es verdad que aquí hay persecución política, es, es complicado. Bueno, Carmona, mira, mira, Carmona ya trató es de, algo... de, de bajarle el, el, el perfil. Eso, eso es algo de que yo, yo espero que... Que el, que el gobierno no pise ese palito, digamos, no, no, no es nuestra intención. La intención nuestra es directamente eh, ver el tema con, con estas personas y con estos muchachos y, y, y ver lo, lo que es mejor para ellos en este minuto. Eh, y efectivamente, ayer hubo mucha especulación y fue la verdad, fue la única razón por la cual anunciamos que nuestro estudio estaba tomando el caso para mm. evitar las especulaciones. Básicamente, porque ya la especulación estaba surgiendo demasiado, por un lado se le estaba tratando de bajar el perfil, eh, se empezó a hablar del bloqueo, o sea, no, no queremos nosotros eh, intervenir esto desde el punto de vista político. Efectivamente, ya está, ya están las opiniones políticas, ahora toca que las instituciones funcionen y que nosotros, con, 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 los, con los afectados, digamos, con, los, con, la, con las personas que, que han requerido nuestro servicio, tomemos la mejor decisión que el derecho corresponda para la defensa de sus intereses y que funcione la institucionalidad. Aquí hay canales institucionales. Este es un país donde la institucionalidad tiene canales para todo. Hay que dejarla funcionar y dejarnos especulaciones políticas porque si quieren tener especulaciones políticas que no afecten, por favor, el bienestar de siete jóvenes que están pasándola muy mal y que están tratando de escapar, o, o escaparon, de hecho, eh, de, de una delegación, y sus vidas podrían estar en riesgo si son devueltos al país de origen. Estamos conversando con Mijael Bonito, abogado de los siete deportistas cubanos que están en Chile ahora, abandonaron la delegación y lo más probable es que pidan refugio político. Mijael, eh, ellos tienen la visa hasta el 12, hasta, hasta el sí, sábado. Sí, sí, Esa, sí. Lo que le escuché a la subsidiaría del interior, que esta <coughs> visa es prorrogable por 90 días más. Y entiendo que hubo un caso de unos deportistas de hockey cubanos que en junio también abandonaron la delegación y todavía siguen viviendo en Chile, ¿no? Eh, sí, ese, ese fue un caso nuestro también. Ya. Mm, en el mes que partió en el mes de junio, julio, dos de estos señores, de estos muchachos ya tienen visados de residencia <coughs> y hay uno que estamos que estamos en plena en plena en plena tramitación aún. Eso pasó eh, bastante que más inadvertido. Que, eso, ¿eh? que, no, sí, porque es el es el punto. Eso es un ejemplo de que Solamente anunciamos esto para eh, justamente porque había demasiada especulación en su minuto, porque en ese minuto ni siquiera lo hicimos y trabajamos en prueba de los intereses del cliente derechamente. Digamos. Nosotros no queremos hacer un discurso de esto, no queremos complicar a nadie, digamos. Si alguien se complica con respecto a lo que está pasando con estos siete jóvenes, que lo único que están haciendo es solicitar, y todavía ni siquiera lo hemos hecho, digamos, pero lo único que podrían hacer es solicitar protección. Al, al Estado chileno con respecto a, 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 a los peligros que, que enfrenta su integridad física y psíquica de volver, porque de volver ya, a Cuba. Claro, porque eh, por, eh, por los, eh, los siete que están ahora, ellos ya no volvieron con la delegación, me imagino que la delegación ya, ya emprendió regreso. Eh, entonces, si no le dan el refugio, eh, tienen que volver a Cuba, ¿no? O irse a un país exacto. limítrofe. Pero la mala. Y si vuelven a Cuba, lo más probable es que los metan presos, ¿no? Hay una posibilidad importante porque hay artículos en el Código Penal Cubano que sancionan. San, imagínate imagínate que, que se sancione que tú abandones una delegación en un tercer país desde el punto de vista penal. Sí, no, es de, de loco. Mm. Es, es de loco. Es, es algo que, por eso te decía, que es algo que en Chile... Ni siquiera tiene, está dentro de los, parámetros, de los parámetros nuestros imaginarlo. Entonces, nosotros no queremos que nadie, ni en el gobierno, ni en ningún lugar se complique, pero si se complican, la verdad es que no es algo que, que ellos podrían evitar fácilmente porque esto es un tema que podría funcionar institucionalmente y, si, y el gobierno, si tiene algún compromiso político, no, no nos podemos hacer cargo nosotros. Y no creo que, no creo que en, la historia, mira, en la historia de esa institución en Chile el compromiso político de un gobierno prácticamente no ha existido cuando se trata de estos casos. Sí, no, y menos, momento, con, menos con un gobierno que ha dado luces que tiene una 
una propensión positiva a la inmigración. Pues. Yo creo yo creo que eso no debería yo creo que eso no debería pasar, no debería haber ningún problema sobre el particular. Oye, ¿Bajo qué que condición quedan en Chile ellos? ¿Con una visa que tienen que ir renovando? Ver, dependiendo dependiendo de, de la figura que tratemos de optar hoy día, que se decía, porque no, no todos podrían tener la misma figura, digamos, o no todos podrían requerir lo mismo. Eh, pero te voy a decir la regla general del refugio. En la regla general del refugio, cuando tú haces una solicitud y eres admitido como solicitante de la condición de refugiado, recuérdese que el refugio es una condición. ¿Ah? Ya. Es una condición que el Estado reconoce. O sea, usted viene con su persecución o hubo una persecución <coughs> o amenaza sobreviniente una vez que está aquí. ¿Me explico? Claro, eh, eh, cualquiera eh, sea el eh, tipo de, eh, eh, de exactamente, amenaza. ¿Mm? Exactamente. Es, es, eso es una condición propiamente tal que los Estados lo que hacen es ofrecer protección. Y la obligación estatal es esa, ofrecer protección. Porque en el tercer Estado, que es el Estado por lo general es el Estado de origen, la persona no puede obtenerla. En el fondo, lo que dicen las convenciones internacionales es en su estado de nacionalidad o residencia, algo como eso. ¿no? Eh, pero esto ha funcionado en Chile por muchos años. Eh, ha, fun ha funcionado en casos de muchísimos países, de muchísimas ideologías distintas. Por lo tanto, lo único que se está buscando acá es que la institucionalidad funcione y que no se especule, porque es muy grave... Eh, comenzar a, a, a hablar temas como si esto es producto del bloqueo de Estados Unidos y, y ese tipo de chácharas cuando justamente lo que está buscando aquí es que se proteja a personas que van a ser perseguidas sí o sí en su país de origen de regresar, básicamente. Miguel Bonito, un millón de gracias por este contacto. ¿eh? Vamos a seguir conversando el tema no. porque esto va para largo, ¿no? No lo sé, yo espero que, yo espero que se acabe pronto y, y que estos muchachos puedan retomar sus vidas en un nuevo país que los acoja y ellos tienen mucho que ofrecer. Perfecto. Un millón de gracias. Que estén muy bien. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao.